എസ് എസ് എൽ സി മാത്സിൻ്റെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രോബ്ലംസും വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന ചാനലിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉടനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കൺസെപ്റ്റ് ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോവാം നമ്മൾ സിക്സ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ എസ് എസ് എൽ സിയുടെ സിക്സ്ത്ത് മാത്സിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി അല്ലേ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മളവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എക്സ് വൈ ആക്സിസ് ഒന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും വരയ്ക്കത്തില്ല പക്ഷേ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പാരലോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് വേർട്ടിസസ് മൂന്ന് മൂലകൾ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മൂലകൾ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് എല്ലാം അറിയാം എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും അറിയാം ഇവിടെ സീറോ സീറോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്കിത് അറിയാതെ എവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിളിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ് വൈ ഡിറക്ഷൻസ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വരച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിജിൻ ആണ് ഇതാണ് ഒറിജിൻ എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇവിടെയാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വരയ്ക്കാതെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും ഇനി എനിക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു മൂലയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എങ്ങനെയാണ് കിടന്നിരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക എക്സ് ആക്സിസ് എങ്ങനെയാണ് കിടന്നിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് കിടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും തരാത്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് അത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്തു മാത്രം ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ തന്ന ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഷിഫ്റ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് സിക്സിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായത് പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്തു അല്ലേ സീറോ പ്ലസ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് അപ്പോൾ സെയിം ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെയും കൊടുക്കണം ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മനസ്സിലായോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നും റൈറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ നിന്നും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിലോ അപ്പ് ഡൗൺ അല്ലേ അപ്പ് ഡൗൺ ഈ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുമാത്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പറ്റുമോ ഇവിടെ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ രണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ സീറോയിൽ നിന്ന് അത് ഫൈവിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് സെവൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാരലോഗ്രാം ആണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ പാരലൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഇതാണ് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ
ഇത് ഈസിയാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ നടുഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരെ നടുക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ഇപ്പൊ പത്തിന്റെ പകുതി എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് കണ്ടോ അപ്പൊ അതേ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഓർത്താൽ മതി ഇതും ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മദ്യബിന്ദു കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടതിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇവിടെ എക്സ് ടു വൈ ടു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നടുഭാഗമല്ല കേട്ടോ മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല ഇടയ്ക്കൊരു ബിന്ദു ഇടയ്ക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഞാനങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്തത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മനസ്സിലായ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത് എക്സ് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും വാല്യൂസ് എനിക്ക് കിട്ടണം ഈ കോ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം അറിയുള്ളൂ ഈ പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ എം ഈസ് ടു എൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എം ഈസ് ടു എൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഈ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ എം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി എൻ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ കണ്ടോ നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് എം ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ ശരിക്കും എക്സ് വൺ ആണ് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എടുത്തത് എം ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഓൾ തിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റിനെ പറ്റി ഇത്രേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ എം ഈസ് ടു എൻ അംശബന്ധം എം ഈസ് ടു എൻ ആണ് അംശബന്ധം എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഈ എം കൊണ്ട് എക്സ് ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൻ കൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എം പ്ലസ് എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വഴിയും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ വൈ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇതും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവും ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചരിവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് ചെരിവ് എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ചെരിവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാമല്ലോ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണ് ചെരിവ് കൂടുതലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ചെരിവിൻ്റെ അളവ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വൈ ആക്സിസ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൈന് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഇതൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ആംഗിൾ അതിന് ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഈ ടാൻ തീറ്റയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല പ്ലസ് വൺ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് ടു വൈ ടു ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് അതായത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇപ്പം എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടി അല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ നേരെ താഴോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എക്സ് ടു ആയിരിക്കും നമ്മൾ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്ററിൽ
ഇത് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഞാൻ തീറ്റയാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ടാൻ തീറ്റയാണ് ആക്ച്വലി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് എതിർവശം ബൈ സമീപവശം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് സോ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ കണ്ടോ എതിർവശം ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെ സംബന്ധിച്ച് എതിരെ കിടക്കുന്ന ആൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ആണ് ഇത് ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വണ്ണും ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വണ്ണും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കേരള സിലബസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ടാൻ തീറ്റ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പകരം ചെരിവ് അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എം എന്നെടുക്കാം ചെരിവ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ലൈനിലെ രണ്ട് പോയിൻസ് ഒന്ന് എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും മറ്റേത് എക്സ് ടു വൈ ടുവും ആണെങ്കിൽ ആ ലൈനിൻ്റെ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആയിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ചെരിവ് സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് ഇതിലൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അറിയാം എനിക്ക് ഈ ലൈനിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അറിയാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ലൈനിലുള്ള വേറെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ലൈൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വരുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ഷിഫ്റ്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ വെച്ചാണ് പക്ഷെ അത് പല കുട്ടികൾക്കും കുറച്ചും കൂടി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിങ്ങനെ നീട്ടി വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെയും എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് വിട്ടു പേരിട്ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ സ്ലോപ്പിന് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും എം ആണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇവിടെ ഏതാ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ഇവിടെ ഫൈവ് സോ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വന്നു ഇതേ സ്ലോപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് വൈ ഈ പോയിൻറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഉള്ള ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെരിവ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ചെരിവിന് ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് വൈ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഏ അപ്പം ഞാൻ വൈ കോർഡിനേറ്റിന് ചേഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് കണ്ടോ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ മനസ്സിലായോ ആദ്യം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ച് എത്രയാണ് സ്ലോപ്പ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതേ സ്ലോപ്പ് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും കിട്ടുക ഈ എക്സ് വൈ വെച്ച് വേറൊരു പോയിൻറ്റും ഇതേ ലൈനിലുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് വൈ വെച്ച് ഈ ഒരു പോയിന്റും വെച്ച് എത്രയായിരിക്കും സ്ലോപ്പ് അപ്പൊ വൈ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ടു ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇനി ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് എക്സ് മൈനസ് ത്രീന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എന്താവും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എന്നാവും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ മനസ്സിലായോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ
ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സിക്സും ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് നയൻ അപ്പോൾ പ്ലസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിലെ എക്സിനും വൈക്കും എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആകുമോ ആ വാല്യൂസ് അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്ലോപ്പ് തന്നെയാണ് അവിടെ സ്ലോപ്പ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ഞാൻ എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ടു ഇൻറ്റു സീറോ അല്ലേ എക്സിന് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ബാക്കി അത് പോയി ബാക്കിയുള്ളത് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇവിടെ എഴുതാം മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പ്ലസ് നയനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് നയൻ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ എത്രയാണ് മൈനസ് നയൻ ബൈ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ ഇസ് ഓൾസോ എ പോയിൻ്റ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ സീറോ ത്രീ എവിടെയായിരിക്കും ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് അല്ലേ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതിൻ്റെയും താഴ്ഭാഗത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്ര അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തിരിച്ചും ചോദിക്കാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയില്ല പക്ഷേ വൈയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൈയുടെ വാല്യൂ എടുത്ത് ഈ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചു അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എ ബി ആണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബി അതുപോലെ റേഡിയസും എനിക്കറിയാം ആർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പറയും ഒറിജിൻ ആണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഒറിജിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും എന്താണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എന്താ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ സീറോ അപ്പോൾ എയും ബിയും സീറോ ആയി പോയി ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ വൈ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ സെൻറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു